masu kallo mu da sararo mu a nan gidan talabijin da farin wata ta kallo da kuma gidajen Radio Vision FM Assalamu alaikum barka mu da saki saduwa da ku a wani sabon shirin na cin naka wanda mai hausa kan ce baka san na gida ba shirin da muka yi tsokaci akan al'amura da shafi kare hakokin bil adama cin hanci da rashawa da kuma matsaloli na tsaro wannan kalubale guda uku sun yi wa najeriya katutu har ma ana ganin sun zama tarnaki akan abun da ke hana yan kasar najeriya cin lagwada da muriya ta demokradiya tare da ni umar faruk musa a gurin gabatar da wannan shirin muna tare da dr ibrahim mudibu shugaban committee editorci na mujallar verbatim da ake wallafawa a abuja sai kuma muhammad ishaq usman tsohon wakilin kamfanin dillacin labarai na alwahada da ke qatar da kuma muhammad ibrahim gamawa shugaban jaridar dillaliya da ake wallafawa a kaduna a jiran abun da za mu tattauna a shirin na cin naka a yau har da rigingimu da suka kaure a jahar rivers dan gane da shugabanci na kananan hukumomi a dare lokacin da gwamnati fabura na jahar yake kokarin tabbatar da cewa an bi dokoki da kunnin tsarin mulkin najeriya da ya haramta kara wa'adi daga rana 17 ga watan yuni na shugabannin kananan hukumomi su kuma mafi yawan shugabannin kananan hukumomi suna nan sun lake cewa lalle su ba za su sauka ba sai ba an yi wani sabon zabe yan sanda a jahar a nan bara sun yi kwanton bauna da kare da kai samami ga wani gungu na yan ipod wa'an da ke fafutukan raba najeriya inda aka kashe mutane hudu daga cikin su kuma aka kamo su da dama kotun da ke binciken badakala da cin hancin rashawa da ake zargin ya faru a tsofishin tsohon gwamnatin babban banki najeriya gotun emefele sun bayyana yadda aka raba wasu dola amurka miliyan 6.2 da aka ce an baiwa masu sa ido akan ayyukan zabe a Najeriya tsohon so, ministan ya da labarai a zamanin gwamnatin soje ta jarar Yakubu Gawan wato Edwin Clark yayi kira ga Bola Ahmed Tinubu shugaban Najeriya da ya cire zarge zarge ko caje caje cin amanar kasa da gwamnati ke yi wa dinnan da kanu jagoran haruttacen kungiyar ta iPhone da yanzu ke hannun jami'an tsaro a nemi masa shari'a sai a dakace mu mikiya tauraron shiri tsakanin kafafan yada labaran Najeriya masu baje kolin al'amuran yau da kullun a harshen Hausa jama'a barkan mu da sake saduwa a wani sabon shirin na Edwin Mikiya sunana Umar Faruk Musa Abubakar Mata da ke cewa barkan mu da warhaka Edwin Mikiya file ne wanda mane ma labaru da ma'aikata na kafafu hada labarai ka hadu dominion sharhi ko bita shirin rukunin gidajen Radio Vision da Television na farin wata fannin wayar da kan al'uma game da hakkin su kan shugabanni fannin tsaro da yaki da cin hanci da rashawa gilugilin da gwamnonin jihohi gwamnatin tarayya ta san ba ta da damar da za ta yaki wadannan yan ta'adda ta kwato yaran nan wato ci gaba ma da wannan tallafi ta mukarkace ne kawai wato bai ma da amfani idan ni miya la ne marhaban to ibaya mujibo muhara tsokaci akan wannan rigima da ta kaure a jahar rivers rigima kuma maras kyau saboda yanzu da muke maganar nan da kai yan sanda su ke kula da dukkan kananan hukumomin jahar guda 23 saboda ciyamomin da ya kamata a ce sun saka don wa'adin sa ya kare sun lake cewa ba za su tafi ba yana shi kuma gwamnatin jahar gwamnatin fabura ya bada umurnin cewa a shugabannin bangarorin gudanar da ayyukan majalisa su rike jagorancin majalisu wato kanan hukumomin har lokacin da aka yi sabon zabe ko kuma aka nada kantomomin da za su rike kafin a yi zabe wannan rigima ta jahar rivers fa tana neman ta zama alƙaƙai a najeriya domin tun san da fabura ya zama gwamnati kuma ya kiwa wike wato tsohon gwamnati wanda ya zama minista ne a babban taron najeriya biyayya an ga cewa tsugune ta kasa zauna ko to haji umar idan ka dubi al'amura da ke faruwa a rivers a patakol 
da kiwo ya za ka ce wa rigima ce wanda ta samu asali a fada ci fada ce da ake tsakanin minister na SCT yanzu wanda shine governor na da da kuma gwamnatin yanzu shine laye fabura rigima ce wanda ta dauki lokaci ana kai kuma wannan abu ina gani zai ci gaba ne in ba dai an samu an dinka bakin zare ba to akwai hujja a ce akwai wata rigima ma tsakanin su akwai hujja hujja shine yadda muka samu labaro hujja da ban fa dalili da ban fa to hujja shine ni dai a yadda gani na in har mutum ya baka mulki ko kuma ya taya ka samu mulki ba shi ke ba ruwa Allah ke bayar da mulki amma idan mutum ya sa kai kokari ko kuma ya sa mutane sun zabe ka ya kamata ya barka ya aiki to a yadda ake tafiya yanzu shine wike tunda yanzu ya sa wannan an talikin wanda shine a kanta jaran lashi a da aminin sa ne wanda kudda kudu suke tare suka je suka yaki zabe aka doke shi bai bar ma mutumin ne ya aiki ba komai a cikin commissionin shi gaba daya commissioner guda daya tak ya bar masa har da su yan sanda da suke kare shi a a su chief of staff kaman magatakar da ke na gidan gwamnati da sauran su dukkan su wa'anda wuke ya zo ya bar su a gurin yace lallai dole ne wannan mutum ya tafiya da su don ya dinga sani abin da ke fara a gwamnati ce ko da me ne zuwa abuja ma ya hana mutumin ne zuwa abuja abin da ke fara yanzu a rigiman da ake yanzu a jihoma shi a patakor shi ne wayannan chairman na local government lokacin su da aka zabe suka shekara uku zuwa hudu ne lokacin su ya kare litinin da ya wuce a june din nan 16 ran litinin da ya wuce da ya kare abin da ake tsamani idan aka dubi kundin mulki kundin mulkin kasa to ya kamata su soka to amma suka ke me me suka ki me ya sa suka ki shine wayannan mutanen fa magoyan bayan shi wike ne kuma wike yace dama abin da ya fada daya daga cikin fada fada da suke da shi wannan sabon gwamna shine wai yana da structure abin da ake cire yana tsari a siyasance baya so ai watsi da shi don yana dubawa yadda suke fada nan a alli ritar 2227 idan za a yi zabe zai samu mutane don a cire wannan gwamna fabura to shine in ka duwa ma rigiman da suke ciki a tsakanin wike da majalisa na jiha wanda speaker ko kuma kakaki omevule emevu emevule yake jagoranta in ka duba don rigiman nan su guda 27 suka tashi suka ce su fa sun bar jami'ar PDP da ta zabe su sun koma jami'ar APC har suka nuna duniya gaba daya ga tuntunci su riƙe da sauran su to shine kotu ta zo tafi bada akan cewa fa abin da suka yi nan ba daidai ba saboda haka ku jiru su an ba su da ba ku jiru a a majalisar jiha to ga sai dai a yi sabon zabe a mai gurbin su yawa sai dai a yi sabon zabe a mai gurbin su to ana cikin tafiyar nan sai su ma suka je kotu akwai wani kotu da take federal high court kotu ne na 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 kasa gaba daya wanda suka yi suka tinkare ta tace ai su suna da hurumi da za su shiga da kara amma ba a gaya musu akan cewa lalle lalle suna da wannan kujeru ba shine gwamnatin jihar rivers sai ta gu ta je high court a high court din kwana kwana nan aka fadi aka bada hukunci hukunci akan cewa fa wayannan fa sun rasa mudafun iko gwamnati duk abin da suka yi bai halarta ba kada gwamnati ma su saurare su kada ma su ce su ma su yan majalisa ne dan sun ce su yan majalisa ne kama za a yi to abin da yake faruwa shine wannan rallitin ina kamilitin ina to wannan wa'adin su ya kusan karewa sai suna so su sake zuwa don akwai wani chairman na local government ya zo ce lalle lalle su ba yadda za a yi soka saboda haka aka fara rigima kai duk chairman ma su yi su yi mawara su yi meeting suka je su ba ya soka ba shi yasa ganin cewa za a yi wannan abun rallitin da ya kusan da ya wuce dinan sai aka samu yan banga da sauransu da wa'anda suke goyon bayan gwamna 
suka je suka tare je da sauraro suka ce lalle ba yadda wa'annan mutane ce amma mina za su ga wanda ajiya har aka kashe mutane dan sannan an kashe guda daya da wani su mutane ko guda biyu ne ko uku in ka duba a wajen majalisa ko kuma a wajen local government na shi weekend nan obuya ko akwai wani gunki da aka yi na shi wuke suka je suka dauka su kai kare wasa suka faffasa kansa a kasa aka ta da masifa wa'annan chairmomi wa'anda su suke da goyon baya na wuke su ma suka tare yan banga akwai kuma yan banga na wanda suke hade da gwamnati su ma suka fito aka yi fito na fito har mutane suka mutu to yanzu abin da yake faruwa shine yan sanda sun ce su fa yanzu sun take over ko kuma sun sun karbi ragawan mulki a wa'annan local government guda 23 kamu wana loko chenda ma kwenye sumata gudabiu wanda suma su chairman chairman na na abena na local government susu kwa chesu fa parozi ya rikima tunda ache wa adinsu ya kare kwa kutu teche wa adinsu ya kare sufa sesu kabaa su kamika wa mutundeke na mba mutundeke biyeda su aloka gwa su mwika musaraga mwiki su kwa chesu fa parozi ya rikima ama sora mmaza ni su che lalelele ba isaba bayan da kotu ma ta yi magana akai saboda ka rigima ce wanda take abin nan to sai dai kotu dai ta zo ta raba su mami ishaq usman kotu za ta iya raba wannan rigimar kuwa in kai la'akari da cewar kamar bangaren wuke suna dogara da kotu nan gwamnatin tarayyar najeriya yayin da faburar shi kuma magoya bayan sa ko gwamnatin take dogara daga kotu na mallakar gwamnatin jauhi na jahari basi to umari idanka duba tusha rigima rizei wa hala achi wana rigima tasa mu watu anyei pama taruwa tamutu lomunda porko tuku na idanka da uke abung zaka gachi wa rigima chisa kani watu yaru da ubangida sana nkuma yara na nyezoe karipi ya ipupuche aka samu wanda ba ajeko inaba aka raba gari wanda kaga kamari ya da Ibrahim Modi ya yi fashin baki kan ya ba mu sura cikakkiya hotan abin da yake faruwa a jihar Rivers akwai rade rade da suka dinga fitowa maganganu ne da ba na kan takarda ba wanda suka nuna cewa a baya can har ta kai shi wuke sanda yana gwamna akwai wadanda yake daga hannu ya kwada musu mari a ciki har da shi wannan gwamnatin na yanzu ba maganganu ne da abin nan ba amma wadanda suke kusa da gwamnati sun yi wadannan maganganu to za ka ga cewa mulkin kama kariyar har ya kai wannan matsayi sannan kuma wuken nan yana ganin wato Aluja ne shi a matsayin da yake abin da saboda yayi karfi ya fi fuke a siyasa sannan kuma ya tara dukiya mai din bunyawa sannan kuma yana da tsayin hannu wato yana da dogon hannu a siyasa kusan ya kai matsayin da kusan kowane gwamna a lokacin da suke zamani da shi kusan abokin sa ne kuma ka san mutun ne da abiyar sa bai da gowa duk abin da ka zo wuke yake da shi zai iya dauka ya baka to yana da yana daga cikin abin da yake kara mutun kwarjini ta goma shi a siyasa to a cikin haka shi faburan ya samu kansa aka dinga tafiya da wuke har aka zo shi faburan ya zama gabna wanda a karshe wucen ya so ya ci gaba da abin da yake yi a baya to kuma ka san wato wani lokaci duk inda shugaba aka ce bai cika samun nutsuwa cikakkiya ba to irin wannan juya mutanen da ake yi ba zai yi gare shi ba domin misali in ka dauki mutum biyu a najeriya su ne suka yi nasara a irin wannan shehu musa yar adua da shugaba mai ci yanzu shugaba bola ahmad tunbu dukkanin su dinnan guda biyu nan ba wanda zaka taba jiya daga murya akan yaran sa ko ya fito ya ce ba a kyauta masa ba wato kusan mutanen ne suke girma masu yasa suke bin su sau da kafa to saboda haka yanzu batun da ake fabura yana a matsayin sa na gwamna da kuma su wayancin bangar da suka rasa gwamnati suna ta kokarin amfani da kotu su ga cewa wato sun yi nasara akan gwamna abin ne da ba zai taba yiwa ba sannan kuma kar ka manci cewa idan ka duba tarihin wannan yankin ba su da wasu al'adu da za a ce ga manya da za su fito su tsawatar kamar yadda makwabtan su wato kudu masoyan mutun kasan nan suke saboda haka haka za a ci gaba da wannan kwama chala sannan idan ka tuna kuma a tarihin irin wadannan rigijimu na jaha a siyasa a siyasanci a najira umaru za ka ga gwamnatin tsakiya ita ce gwamnatin federaliya ta tarayya za ga shugaban kasa yawanci shine ya cika wato yawanci yake kiran wato wato wai ke kiran wato ainihin wadanda suke ja in ja din misali a zauna da su a tattauna a wannan wanda shugaba bola mu tun kuka ta farko farko rigimar nan ya kira faburan nan ya zauna da shi tare da wuke har aka yi sulhu jaridin kasan nan suka dauka to amma kuma a lokacin da masana 
al'amuran yau da kullun da suke bibiyar siyasar jihar riba sun yi hasashen cewa in dai dabi'ar wuke ba canzawa tai ba ba yadda za a yi a ce wato an samu sa'ida a cikin wannan tafiyar da ake sannan kuma wannan fitinar da take jawa tana maida jihar bayan ne domin me domin haka za a yi ta ci gaba da wannan rigimar har zuwa wani zabe wanda kuma ba lalle bane abin da suke sa rai su samu na su canza shi faburan ko su canza gwamnatin a riba su ci gaba da abin da suke yi ya tabbata kuma Mama Ibrahim gama ga dukan alamu gwamnatin jihar karkashin jagorancin fabura ita ke da karfi ita ke da mulki a jihar nan abu ne mawaya ce a ce wuke daga Abuja duk kyautar sa duk karfin kudin da yake da duk iko da yake da shi a Abuja ko duk galihun da yake da daga fadar gwamnati ko ko gwamnatin taron Najeriya zai iya tasiri a jihar da wani wanda ke adawa da shi a yanzu yake shugabancin ta ko ai kamar haka ne mala umar wato yanzu fubara zai samu masala na shekaru hudu ba zai ma samu kansa ba da zai ba injara aiki a domin wuke zai zama masa masala zai zama masa tarnaki wuke zai zama to mugullin zami ko kuma linzami da wuta maganin sangarce can doki abinda zai faru yanzu za a yi ta wadannan rikin gimin ne amma shi gwamnati wanda yake da mulki a hannun sa da a ce wuke bai samu mukamin minista ko gwaba irin na Abuja ba da a cikin shekara 1 ko 2 zai yi waje da shi amma kuma yanzu dole za a yi fada ne mai yawa sosai amma don haka za a yi cewa shugaba ce duk yanzu yana da rawar da zai iya taka domin ya kawar da barkewar fitina a jihar Rivers ko kuma tarnakin da jihar Rivers ke ciki domin wuke shi ya ba wuke hurumi da karfi da wani abu ne a gwamnatin tarin Najeriya yayin da fabura ake neman ai mashi zagon kasa a jihar shi ko ko a a sha'awar wuke ya taimaka wa Tinubu in yana sha'awa ya sake shiga zabe shekara ta 2027 zai iya zama dalilin da zai kyale ai ta wannan kwama challenge ko a cikin ladan kuturu dole ya masa aske wato dole Tinubu ya kauda kai daga abin da ke faruwa domin kawar da kai shine zai taimaka ma shi wuke da za sannan ko mutanen wancan wajen dama ba a san su da da'a ga manyan mutane ba in ka tuna wata ranar Obasan ji yaji yayi wani abin da ake cewa town hall a lokacin sa yace duk datijan da ya tayi sai yace mun so mai kaza amma yara suka yi to da Obasan ji ya tayi sai yake cewa a'a ni wannan ita ce kawai kabilar da naji yara suke iko da manya yaya inda na fito da tawa za su yi magana yara kuma su saba to ka kenan maganar sa abin da zai yi shine yayi amfani da karfi ya abin da ake cewa state of emergency to ina in yasa state of emergency kuma zai kara rusa shi wuke ne domin saboda state of emergency din dai ba zai zai iya koran gwamnatin na wata shida amma ba zai kore shi gaba daya ba ka kenan a zai zai yi wa zai saka ma wuke da wani abu da ba kuma kawo dokar ta baci daga bakin tunubu ko gwamnatin tunubu za a zargi cewa lalle magana siyasa ta shigo domin ba jam'iyyar sa ke mulki a jihar ba shi yasa ki da zai dauki irin wannan mataki musamman tunda doka da oda gwamnatin fabura yake bi na jihar rivers amma shi wuke ne ke amfani da yan banga ko ake zargi na amfani da yan banga da magoya bayan sa domin hana zaman lafiya a jihar wato shi wuke mutane kadan fa yake da shi a rivers din na farko shi dan kabilan ikwerin ikwerin nan kuma abin da yasa suka samu karfi a wannan wajen domin da baturin ya zo da ake ce masa hakot anan yazo ya kafa abin da ake ce ma filin jirgin ruwa shi yasa ma ake cewa garin Fort Harcourt saboda haka upland ne su kuma yan can a cikin ruwa suke to sai aka yi sa'a su ibo suka zo suka kame wajen lokacin ana zaman region to kaga da suka kame lokacin yaki da yake kuma da suka tafi sai kuma yan nan kabilan wuke suka zo suka kame wannan wajen to da suka zo suka kame wannan wajen sannan sai jama'a daga ruwa suka yi ta zuwa suna taro a wajen amma kuma sai garin ya zaman to ba nasu ba sai aka yi kokari a jaridance a ce wannan upland wannan kuma ribarai to ribarai din kuma da yake akwai rigin gimin kasa da ruwa sai zaman to ana rikima yanzu kaga an an yi rigima tsakanin okirka an yi rigima tsakanin eleme da okirka an yi rigima tsakanin ogoni da okirka an yi rigima tsakanin andoni da wa'annan duka suna rigin gimin saboda haka yanzu duk hankalin su shi yasa ma ya ba masu ikewar din daman su yi shekara 16 da cur suna mulki wanda haka bai dace ba kuma doka za ta yi wani za ta nuna ikon ta akan su domin a bisa kundin tsarin mulki tun ranan da ta yi nuwa din shekara ba su da izinin su je saka tere din nan 
saboda haka yanzu wani rigima ne za a yi mai tsananin kuma abin da ake gudu shine yanzu ya raba ba za su yi mana abin da ake cewa the wild wild west ba abin da suke mana zamanin abin da suke zamanin tafa balewa suka zo suka saka yi zamanin Omo Borio da Bola Ige wato wild wild west ibada ibadan ita ce ta zama sanadi hujja na sojoji su dawo a jamhuriya ta farko a jamhuriya na biyu to yanzu kuma fatako fatako da abin da yasa ba za a bari wannan fadan ya yi tsauri sosai ba domin saboda tattalin arzikin kasa na mai yana zuwa ta kawata kuma abin da yasa dole wani wanda bai san me yasa fu bara da wike suke rigima akwai bashin da gwamnatin Rivers take bin gwamnatin tarayya wanda ya kai kusan dala miliyan 100 wanda ka gani da an samu wannan kudin dole shi wanda shi wanda ya ciyo su ko kuma wanda ya bada aran su to kaga dole ya ce to ga abu kaza da na karba ga kaza ga wanda ne walkari ga wannan da amma idan ba su sasanta ba fubara shi zai karbo kudin nan yanzu yayi da nashar sa ya kuma miƙe kafa bukatun sa kawai ya sadu da ko ikwere a amin ko ko ogoni su mara masa baya ko kalabari su mara masa baya ya zama karfin kafa a siyasa kuma su kakkabe hannun wuke a lokaci kankani ya zaman to bayi da tasiri a siyasa saboda haka yanzu tunubu ko yayi magana ba zai wani amfani ba suna da kudin da za su shiga su fita jaridu su nuna cewa ba hakan bane kuma suna da kudin da za su shiga su fita su shiga su san hanyoyin da za su bi don al'amura su wannan dr madiba ka ce kana so ka kara wani abu akan magana rivers din nan ko eh idan ka duba abuje tsakanin wuke da fabura Allah kawai ya san abin da yake gudana tsakanin su a ko boyayya in ka duba rivers fa ita ce namba biyu a cikin wa'anda suke fito da mai a Najeriya akwai wani ne take namba daya shi wike ya zo da ikwere shi fabura ana cewa yana da gwamnati bayan ijo don daya daga cikin mafa su dan ijo ne kuma ka san ijo da masifa sunna da jihohi da yawa ba wai kai a rivers a delta da ina so dukkan sun taso yi suna mara ma fabura baya saboda haka wannan abu dubba tun mulki ne na neman mulki a 1227 don wike ya ratsa cewa lallallalle sai ya mai da rivers zuwa apc don yana son ya cire wannan mutumin nan don ya dada dawa tinubu to wannan abu ba zai ya ma ji wannan zargi ne ake yi domin mai fito fili yawa ya bayyana haka wato inda har yanzu yana shiga tarukan da pdp ke yi ko eh to ko da yana shiga a in ka duba fa yadda mutane suke fadi shine fabura ya da madafun iko a hannun sa saboda haka an ce wuta zuwa fa sai da wuta dole ne ya tashi haikan da yayi fada akan wannan abin da ke don shine gwamna ko ba a gwamnati guda biyu a lokaci da wike ya zanna minista insha ya nan abuja ya bar fabura ya aiki ma mutanen sa shikenan ko batun nema arziki ne kamar da wannan ya fada akwai batun tattalin arziki wanda an san rivers su suke da bala'in arziki a kudi da sauran su da a gwamnati ce saboda haka wike ba za ka zanna abuja kuma kana kana zuwa kana control ko kuma kana duba batun al'amura a jihar rivers ya bar mutumin ne mama ishaq usman wato kamar yadda malamai suke sharhi umaru ba na ganin gwamnatin shugaba tunubu ma tana da bukatar a samu irin wannan cikakken zaman lafiyar da wani abu na din ba a samu hargitsin siyasa ba domin in ka kula da kyarta zo da kyarta sha sannan kuma suna da buri wato kusan 227 na su kara dawowa su ci gaba da mulkin kasar nan saboda haka an ka kula duk manyan manyan wato garuruka da suke da karfin tattalin arziki da yawan jama'a a Najira kusan a cikin jagol suke misali ka dauki Kano ka dauki ita me ya take da suna ka dauki ita ma fa takot to Lagos abin da yasa ta tsira dama Lagos ta ce tun ga su ce to saboda haka zan can cewa yanzu a saran wai za a samu wani zaman lafiya da kwanciyar hankali a wayannan jihohi zai dauki lokaci mai yiwa sai bayan sun ci maburin su na siyasa 227 kafin a ce sun wato sun dinke wannan abubuwan kuma sannan an ci gaba da a fara ganin al'amura kamar da su kasance a baya Muhammad ga mu shiga labarin na gaba wanda ya shafi wani yunkuri da jam'an tsaro a jihar Anambra suka yi na gwaki wani yunkuri na bijirewa ko ta da zaune tsaye da ɗan kungiyar iPhone da ESN suka yi burin yi a yankin jihar ta Anambra inda har aka kashe ɗan iPhone guda hudu aka rona ta wasu da dama kuma aka kaka musu 
a yunkurin da suka yi na rigima ko ta da zaɓe ko ai wata da hana fitar ranar litinin ko ta kura al'umar wannan yankin da ake yi na cewa ana nema a kafa ƙasa wato biyafara naga jami'a da labarai na yan sanda a jihar ta anambara wato tochuku ikenga yana ƙara jaddada matsayin mahukunta ko jami'an tsaro na jihar cewa ba za su daga kafa ba ba za su bada dama ai wani yunkurin da zai hana al'umar jihar na anambara moriya ko walwala a rayuwar su ba saboda yunkurin kafa biyafara da ipod da esnk na takura mutane halaka su hana su fita ko na su dukiyoyi da dai wadansu miyagon ayyukan da ake kitsawa a gurin me ya muhimmancin wannan nasara da jami'an tsaro na yan sanda musamman suka samu akan yan tada kayar baya na ipod da esn da ke wannan yanki na anambara Malam mardu abu banda ake a ipop da ga an fi yin so a bi a jihar ajiya ne ta kama daga iwar zurin ke kama daga shi wannan ne yanzu inan duka a can su kamar da tungan su in ana kokarin a ce akwai wani mutum wanda yake kaman jarumi wanda ya kullo daga wajen wanda najeriya ta san shi sai a ce bai wuce igiyu iran su ba a wannan yankin wanda wadansu ma suke gani kamar igiyu iran su nan kamar shi ne ya hana su cin nasara a kudin su na 1966 a jihun mulki a jihun mulki dan sana 1966 ina ganin sa a matsayin wani mutum wanda yace amana ne sannan su yi da bature yazo inda yake kokari ya daukaka ta zama nan ne kaman cibiya ta fuskacin arziki ta fuskacin wayewa ta fuskacin ilimi shine a nambara dan sai da ilimi yayi shekara wajen kusan 100 a nambara sannan ya tafi ma wa'ansu wajaje kaman su inugu da sauran su so su duk wani duk wani abu da ya shafi mulki inda gaskiya ne in ba a kawo dan anambara ba to ba za a ci nasara ba shi yasa ga wadannan mu dalibai da muka san tarihin wannan wajen idan ba a karbi biyafar a wannan yankin ba to ba za ta yi tasiri ba dan kaman su suna ganin dukkan wani ibu wanda yake wani yanki da ba wannan ba to ba isashen ibu bane karansa bai kai sulle ba bai kai kuma ya mulki wannan ko shugaban kasa dan arewa yake nema ko bai rabe idan yaje ya dauko wani ibu wanda ba daga yankin nan ba ba zai samu abin da yake so a yankin inu guda a yi kokari a fasa wannan wannan taro wannan da'ira din na na anambara komai anambara to har wani family da ake ce musu in wodo dan abokanta kansa da sojoji su kai kokari su abun kaga kuma ana shiga mulkin farkula sai aka yi waje da su kaga kama daga ujuku kama daga ikwemi kama daga oyi of oyi wanda yayi shugaban majalisa yawa ya zama mata makin shugaban kasa dan takarar mata makin shugaban kasa wa 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 buhari da farko dukkan su za ga yan anambara ne to abin da gwamnatin tarihiya ta sani ne a bisa abin da take da shi a rubuce idan suka bari ipop ta fara karfi a wannan yankin anambara to abubuwa biyu ne zai faru ko dai a suna kokari ne shi kansa su cikin su su yi wa shi shugaban ipop din wani irin zagon kasa ko kwantan bauna a ce an gama da shi a wani artabu ko an ko 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 wata aran gama in dan anambare ya dauka ya zama shine shugaba to za a samu babban matsala gwamnatin tarihi za ta kama da matsala don wato an zo cikin gida ne inda yake in sun gaya wa wadansu yan uwan su ibo mu yi kaza za su yi dan kuna ana ganin su liman daga wajen su yake fituwa shungun yan shungun ibo yan uwan su sahu suke jona wa kawai lada ne ma daga wajen su yake fituwa to amma shi yasa ka gani fa da gamman ta tsaya kai da fata za ta duk wanda ya bullo da batun ipop a can za a ci mutuncin sa ko ba za a masa raguwa ba domin an san wa'ansu wajajen zai zama kaman wasan yara amma wannan wajen kowane titi a yankunan su akwai biloniya ba wai miloniya ba saboda haka in suka tashi da fa ma abin da yasa kuma ka gani suke dari dari ba sa ba da kudi don taimakawa ipop na waje ne suke yi domin saboda ba su aminta da cewa wani mutumin abiya ko mutumin wata jaha kuma ba kuma ba an anbara zai wani tasiri ba amma in taimakon ya fara zuwa in abin ya zama dan anbara ke jagoranta kuma yan anbara ke taimakawa to zai jawo kasar ta shiga miskila kaman yanda ujuku ya yi a wancan lokacin dr muhammadu bo zuwan saludo a matsayin gwamnatin jaha na anbara an ga cewa ya fito fili ya kyamace abin da ipop suke yi ya tsinewa miyago ayyukan da suka kitsa a jihar na hannun al'umar 
walwala da ci gaba yayi la'akari da hasarori na tattalin arziki na ilimi da wannan ta'addancin da yan abu suke yi yake kawa al'umma sa ta jaha a nambara yanzu kana ganin wannan abu ne jami'an tsaro suke yi kamar suna ƙara ƙarfi da ƙarfe ne tsakanin su da gwamnati suludo domin tabbatar da cewa an murkoshe ipod ba ta ci gaba da zama kasancewa ƙarfin kafa a jahar ba ta yadda za su hana wadata ci gaba da arziki ya wadata ya bunkasa ta kasuwanci a wannan jihar ta annabar kamar yadda Chan Sodudo yake kokari ya nuna tun farko Ajumar idan ka dubi al'amura da yake faruwa a kasar Ibo yanzu abun takaici ga Najeriya gwamnati ta yi sake me yasa nake gwamnati ta yi sake da tun lokacin da aka fara zama mutane nan suka fara haduwa suna su yi ipod a lokacin na tuna generatiwa dan juma ya gargadi gwamnatin najeriya yace ai hankali don ka duba akwai video da aka yi lokacin video da yake ya fito inda aka nuna ga inda suke kam 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 ana koya musu da za su da barun yaki da kuma riki bin da ba su kenan yabwa wurin tun lokacin ya yi gargadi yace wannan abun ai kokari yadda za a ga cewa an dankale su in ka duba a nambara tarihi kaman yadda shi gama sarki tarihi yayi magana akan cewa ga yadda ibo suke kuma da gaskiya ne a anambara sune suke da kudi duk ibo a duk duniya masu bilonia 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 wanda kowane titi kowane abin da zaka san bilonia daga anambara su so ba damu da ilimi ba ilimi kaga ibo sune lamba na daya a kasar ibo akan ilimi don kowane gida za ga akwai wanda suka university suka da doctor suna professor sauran su amma anambara kudi ne zalla kuma kasar ibo takamansa ya da kudi kasuwanci kasuwanci yana kokari ya ga cewa ya je shi yasa yau za gani wallahi wani ibo kamar yadda da muke a wani abin da an mugu da sauran su inda gidan mu tare kawai ku kenan nan mu kawai eh yana sai da kayan yana sai da kayan mashin da su kayan motoci wallahi za ga dare zai zo sai ya duki doya da rula yake auna sai ya auna auna sai ya yanka ya sashi a wuta da man eh pam oil ko manja ya dan zuwa masa gishire ci nace a kuna tabbaci nace ni me yasa baka ci shinkafa yace a ai da gare da dogi na sai tara kudi ya zama bulonia ko bilonia ya je gare so za ga suna da al'ada ne na tare kudi na tsare kudi na kuma su yi arziki ganin cewa uji kudi ga anambara yake kuma yanzu headquarter ipod idan ka duba kamar da shi gama headquarter inda aka fara ipod imo da abia to jiha ne da wanda take a jihar imo na da wanda su guda uku imo abia da eboyi to amma an fi samu irin attack attack ko kuma hare 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 na kashe mutane da sauran su a wayannan jihoyi guda biyu to sai suna gani kamar yanzu ibo su ba su ma yadda da eboyi ma ibo ne na kirki ba so suna gani cewa anambara shine kradil ko kuma shine inda aka samu cibiyan ibo a duk duniya saboda haka su suna gani a in dai wayannan suka taso su ne suke ci gaba su ana jin sunan su a wannan neman biya fara ya muda inda wajuku ya fito da kuma inda an san cewa ga muna da masu arziki shi yasa ga iphone suka taso suna ta rigima nace sakacin gwamnati ne haji umar inda a ce gwamnati wallahi a ce a bani aro gwamnati na ko na wata biyu ne idan ban na kasa iphone ba na kace kace da su wallahi bani ba don rigima ce wanda idan ba a samu dinki bakin zaren ba wannan abu zai ci gaba kuma za mu samu problem za mu samu matsaloli sosai a najeriya don wa'annan yaron su ba su musa yaki ba a lokacin da aka yaki na biyafara da mai mu dai muna ga karana mun ga yadda jiragen su a tafiya ana wahala da sauran su amma su ba san bala'i da masifa da mutane tsofin nan suka sha a lokacin yakin ba san san ba saboda haka su ba san ko ba sai suna gani kamar yakin kamar abu ne na zuwa a je a yi rawa a yi party ba haka bane ba saboda haka ni abu gani na saludo yana kokari ya nuna kan cewa fa apple ba ba za a yi a ce kunne ya wuce kai tsaye ba sai dai kunnen zo mota kila saboda haka dole ne gwamnati ta taka musu burki a ga yadda za a yi a ce eh lalle gwamnati gwamnati ne ba za a yi wasa da ita ba saboda haka sojoji dole da sojoji yan sanda ko kuma masu madafin iko ta wajen security su tashi su tinkare yaran nan su hana su hana mutane zuwa kasuwar litinin litinin 
hana mutane suke wa ai wannan ma cin mutunci fundamental human right kaman haki an adamu mamai sha kusman me kake ganin zai zama makomar jami'an tsaro a wannan jihar ta anambara gani wannan matakin da suka fara dauka na murkushe yan ipod kuma ga alama ba mamaki yan ipod sake wani yin kuri na cewa za su ci gaba da kaiwa jami'an tsaro hari a wurare daban-daban kamar da suka saba a wadansu jihohin to umar ko a baya can ai abin da yasa suka yi karfi suka kafu suka kai wannan matsayi da suka ta kusan suka aka bai gari suna taro da gwamnatin hankali musamman gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da in ka duba gwamnati ta take da sako-sako wato dalile ne na rashin samun wato shugabanni masu cikakken ilimi da kuma cikakken cancanta yanzu kaga wannan gwamnati da aka samu da yake mai cikakken ilimi ne kuma ya yawo a duniya kuma yana da gogewa a fuskan mulki din da sauran su ya fahimci cewa ci gaba a kowace al'umma ya wuce matsayin kabila ko kuma matsayin lardi ko kuma matsayin wani abu matukar ba a samu zaman lafiya ba to ba yadda za a yi kowace al'umma ce ta samu ci gaban da ake wato ake bukata idan baka manta ba a baya cikin lokacin da muka yi ta tattaunawa dan gane da batun iPhone din nan kusan a wannan lokacin har da farko farko ma lokacin da suka fara karfi suka ga addabu gwamnatin misalin shugaba Muhammadu Buhari an yi ta dauka cewa kamar suna samun goyen bayan shugabannin su ne to da rahotanni suka dinga fitowa daga baya sai yan Najeriya suka fahimci cewa ai su kansu da tijan gurin da suke ta kokarin a ga kamar wannan lokaci ba sa magana ko kuma sun fito sun yi magana sai ta yi kamar ana mara musu baya ba wai mara musu baya suke ba ba dadin abin da suke suke ji ba dalilin dalilin shine guda daya tilo cewa babu babba a yankin da zai tsawatar wa na kasa kamar yadda gamawa ke kawo ke ba da misali da shugaba uba san ji a lokacin sa da samun wato ainihin gwamnoni a wannan yanki irin su soludo ina ganin za a samu wato ainihin cikakken wato za a samu cikakken zaman lafiya kuma za a samu wato makoma ta gari saboda me saboda na san bayan wa'annan abubuwan da yake na yakasu a lokaci da kuma zai yi kokari ya kirkiro wasu shirye-shirye tare da hadin kan kungiyoyi na kasa da kasa da gwamnatin tarayya a wato ainihin samu a kashe irin wadannan masaloli shirin cin naka ba ku san gida bane daga nan gidan talabijin na farin wata shakallo da kuma gidajen radio vision fm za mu je mu dan huta kadan idan muka da za mu tsokaci akan bayanin da Edwin Clark tsohon ministan wuya da labarai a gwamnatin shugaban kasa na soji Yakubu Gawan yayi na cewa shugaba Bol Ahmed Tinubu ya cire charge charge cin amanar kasa da aka dorawa nan da kanu jagoran haramtacciyar kungiyar nan ta iPod da ke hannun jami'an tsaro a yanzu sai a dakace mu kafin yanci dattawa magabata a kasar nan da dafa dafa suka samar da kungiya wadda kungiyar ita ta zama sula da dalilin samar da jami'in siyasa a wancan lokacin kuma dafa wadda ne ta kai ga kasar ta samu yanci makasudin samun yanci da dattawa suka dafa aka yi shi ya samar da siyasar ta dore har aka kai ga samun madafan iko kaga samun dafawar madafan iko ita ta dafa aka samu dan fareren kundin tsarin mulki da ya dafa wa kasar aka samu kafuwar tattalin arziki da siyasar kasa hakan ya dafa aka samu jamhuriya jamhuriya a siyasa har zuwa wannan jamhuriya da muke ciki wannan dalilin yasa kafafar radio vision bakwai dake jahohi bakwai da kuma tashar tv na barin wata kirkiro wani sabon shiri mai suna madafar iko shirin madafar iko shiri ne da zai rinka tattaunawa ziri da dalilin kafuwa madafar iko ta zirin silar dalilin demokradiya daga zabun masu zabe karkashin tsarin kundin mulki ta tsazan jam'iyu wadda suke da tutiya daga kundin mulki kasa wanda a shirin madafan iko mai kallo da mai sauraro zai ji yancin sa da madakatar sa a cikin tsarin madafan iko kuma yaji zarafin da yake da shi na gyara ko zunguro makahon mulki shirin madafan iko shiri ne da kwararren yan jarida suka masa kuri da kuma furucin lan tsage din kowa ya san yancin sa a cikin tsarin madafan iko a cikin shirin madafan iko a ran manfashin baki na nan mun gadi da limamin tafarki abubakar matazu da mai tirakar hujjoji nasiru zaharuddin zubairu abdurrahuf nasiru gwangwazo ana da rugum din shimi masanin makamar aiki Umar Faruk Musa duka cikin shirin madafan iko na tashoshin bijin da farin wata sha kallo to madalla shirin cin naka ba ku san gida bane yake zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata sha kallo 
da kuma gidajen Radio Vision FM da ke Abuja da Kaduna da Kano da Gombe da Katsina da Sokoto da Birnin Kebri da kuma Zamfara to Dr. Modibo kafin mu kai ga maganar Edwin Clark din nan da nan da Kano mu leka mu ga abin da kotu ta samu bayani cikakke daga mai ba da shaidu akan abin da aka yi da dollar Amurka million 6.2 da aka yi sama da fadi da su daga babban banki na Najeriya wanda aka ce wai an dibi kudin ne domin a baiwa ko a kula da masu sa ido na zabe na kasa da kasa da suka zo Najeriya wurin aikin zabe ga alama ba magana zabe aka magana sata ce karara domin gashi bayani yana fitowa cewa wasu jami'ai ne suka rarraba kan so in kudaden ko to idan ka duba wannan abu ya nuna karara akan gwamnatin Muhammadu Buhari ba ta da durfi tunani batun yadda kudaden Najeriya ta ta gudana a lokacin da ya mulki na shekara takwas don yanzu da wannan bulatini bai zai hau ya sami akwai wani kwararrai wanda ake jira Jim Obaze ya ce to yadda gwamnati banki gwamnati taraya CBN Central Bank a dubi wani ayyuka suka yi da sauran su to ko ana so a ga yadda abubuwa suke tafiya za mu ya kamata mu dubi wannan abubuwa akan cewa mutumin ne ya ja bincike ya gano cewa akwai dala miliyan 6.2 wanda aka ga cewa a cikin rata banu da aka yi takarda ya nuna akan cewa wa an ba ma masu kula da zabe da kasashen waje da sauran su an ba su wannan kudin ko mun san cewa tun da dun masu harkar zabe in dai suna zuwa suna zuwa da kudaden su ko kuma mutanen gwamnati su suna ba su kudaden abinci da kudaden waje da komai saboda haka ba yadda ma za a yi a cikin gwamnati taraya ta ce tana fitar da wannan masu dan kudade a dala ta bayar sai aka zuwa gane cewa a cikin wannan abu akwai hadin kai da tsakanin masu aiki a cikin gwamnatin ko kuma a cikin bankin da kuma wani su mutane don su zo su wa wuri kudin dukiyan jama'a su ce a a sun yi amfani da shi a batun zabe akwai wanda ake kira mutane guda biyu wanda aka kawo sunayen su a bincike da aka yi wanda EFCC kamar wannan hukuma wanda take bincike na wawuran dukiyan jama'a da rundu ciki da galahanga da kuma wani soki boroso da wa'ansu yan lele na gwamnati suka yi ya nuna akan cewa akwai Adamu Abubakar da kuma akwai Imam Abubakar wa'annan guda biyu mutanen nan sa'a da hannu dumu dumu inda suka hada kai akwai wani kamar PA ko kuma ana kiran sa kamar mataimaki ne na Godwin Emefele PA din shi kenan wanda a kiran shi Udo Eric Ocheme suka fito da wannan kudi ece ece nan na PA kenan na abinda nan a cikin kudaden nan ana an ana zargi cewa ya wawuri miliyan 3.7 sora kuma miliyan biyu na dala ne fa muke gaba miliyan biyu da 15 aka ba ma wa'annan mutanen akan sorara ba ma wa'an su a dawo bakar irin da abun nan saboda haka wannan shine aka gane so da aka gane dole ne a zanna a zufin tunani miliyan 6.2 ba yadda za a yi wa'annan mutanen kawai su wawuru wa'annan kudaden su ce su kadai suka ci ba tare da wa'an su sun ci wa'annan kudaden ba amma binciken nan dole zai fitar da mutanen da suka ci kudi nan da sauran su kuma kamar da nake fadi yadda na fara ya nuna cewa gwamnatin nan o gwamnatin shi president Muhammadu Buhari ba ta da ilimi ko ko ba ta da focus kamar hangen nesa yadda kudaden ke tafiya a lokacin da yake gwamnatance a cikin letter a cikin takarda na bogi da aka yi wanda aka ci aka fita da wannan kudi an ce president ya sa hannu secretary na gwamnati ya sa hannu shi godu mefele ya sa hannu a sai abin da ake fadi wannan duka wai a sai na bogi ne don a ko wayan su mu karabar Muhammadu Buhari suka ce ai su ba san ma batun wannan sa hannu da aka yi ba a kunnan ba so saboda za ga cewa akwai sakaci akwai rashin gudanar gwamnatance wanda yasa a wawuri irin wannan kudaden wanda a yau a kudaden Najeriya yayi biliyan 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 ba kadan ba mamu Ishaq kuma kana ganin wannan ban kadar da aka fara yi wa irin wayannan kudaden da aka sama da fadi da su za ta kai ga ka hoje ƙara bincikuwa domin a gano sauran kudaden da har yanzu wata kila jim ubazi wanda ya yi aikin binciken tun farko bai kai gare su a lokacin shi ya kare ko kuma aka dakata da ci gaba da 
gano sababin bayani ta umar irin wa'annan rahotanni da wannan satar ma idan ka duba irin sata ba da kalar da aka tafka wannan kusan kamar na fila ce wannan shine yake nuna maka irin kokari da zakakurin aiki da shi jin uba zai yi a wannan fage domin idan ka duba wannan sata ce ma irin ta yara ai a daidai wannan lokacin kowa san daidai lokacin hayaniyar zabe kusan da ma'aikatu da hukumomin gwamnati da idanun musamman gwamnatin ana so ta koma za ka kusan dubu bude lalita su suke dama an riga an san da irin wannan badakalar to amma saboda tsabar kamar yadda Mala Ibrahim Modi ba yake fada rashin mai da hankali irin na gwamnati na kuma gwamnati da fiya take kawai saki ba kaidi babu shugaba a can sama in ka duba shi shugaba Muhammadu Buhari kan ya rubi sannan shi ma nan idan ka zo central bank inda aka yi wannan sata babban muke shi ma kan ya rubi shi a mafi laya riga ya kai wani matsayi ma tukunna da kusan sata sunanta kamar kyauta ko kuma aiki a daidai wannan lokaci to shi sa yanzu wannan abubuwan da ake yi wato idan Allah ya taimaka za a samu kudade da dama to babban abin da yake faruwa a Najeriya abin tsoron a cikin wannan abu a cikin wannan al'amari a umaru shine ba wai girin-girin ba taimai duk wannan kudade da ake cewa ana karbuwa da sauran su fatan da ake shine a samu wani jim uba zan kuma a wani bangare wanda za a yi amfani da kudaden inda kasa da yan kasa za su amfana eh ibrahim gama wannan azamtar da a tabbato ido nan jama'a kowa ya dani ya ji cewa ga da aka dibi wannan kudade ga da aka rana ba su ga kuma takardar da aka bi gurin rubuta bukata fitar da su kuma har aka yi nasarar fitar da su yana cewa lalle lalle barnar da aka yi kazanta da aka yi a gwamnatin shi babu hali na magana warwa sundukin al'umma musamman a babban bankin da najeriya ba haka na wace ko a tabbas ba karma ba ce shi jira muhammad buhari wato makahun maciji ne wanda zai iya kace wanda zai tace shi talaka sun dauka cewa wani mutumi ne wanda yake yake da kyawiyan niyya zaman sabida yanda wadan suka wanke jira muhammad buhari amma su sun ji halitti cewa kyaman su ma yake ji kuma dama mutun ne da ya karbi mulki yana da shekara 43 zuwa 44 amma a lokacin ya sakan ma na kasa da shi su yi abin da saka dama ka san ma da maganganun suka yi yawa har shi da kansa yace yanzu in yazo zai amsa sunan sa ne yazo kuma fa sai ya zama ci juro ba bai da wani tasiri sai inda aka daga shi aka kai shi tabbas najeriya ba ta samu mutumin da yayi mata barna barna na inna na a tarihin ta kamar jira muhammad buhari ba yayi yana dan shekara 40 da wannan sannan ya dawo yana dan shekara 70 da wannan amma dan shekara 44 ko 43 din nan da ya shugabancin kasa ai an ya bashi an ga jajjatacce ne kuma ya rike amanar kasa kuma kwaljinin da ya samu da ya nemi shugabancin a farar hula ai abin da yana lokacin da yana soja ko abin da yake bayyana shine duk dama shine a kiyar alƙawarin karban bacin bankin duniya samu alamun na duniya samu a IMF kwanakin sa ne suka kare domin fada cikin gida da aka samu domin ana gani shi in ka dubi littafin shagari tun lokacin da asirin sa ya bankada ta fuskacin gwamna Solomon Lar a lokacin da shagari ya kai ziyara wato da ya shafa matar DY Bali wanda take a wuran kanwar matar Solomon Lar to daga lokacin da ake shirye jin mulkin Buhari ya zame gefe guda su abokanan su zuba ban gida suka ci gaba da abin da suke su a baja to amma da aka zo a karba duk da haka sai aka kawo shi da yake wa'an suna gani shi ba cin hanci da rashawa kuma tunda za a zargi gwamnatin farkulan da aka hanbarar da cin hanci da rashawa dole a kawo wani wanda daga gidansa sai office aka sabo har to amma duk yana abubuwan da aka shirya wanda aka aiwa tabba an yi masa jin mulki dama suna kan taburin sa to fadan cikin gida da ya auko ya zaman to da shi da tun da idiya ban sunni za Abdul Baki baba tun da idiya ban sunan su karfe komai suka hana abokanan abin nan har ma ta kai ga shi baban gidan in ka dubi littafin su ana zargin ba da jimawa ba za a kure shi daga aikin sojan ma gaba da to shine aka samu wannan abu amma wai bi ya zahiri da abin da ke cewa shine jajircewan sa wannan da shi babu hari yana mulki najeriya an ga canji an ga an yaki cin hanjar shi an kama barayi daga ba duk su babun suka suka sassake mutane suka wurare duk abubuwa na kware na alheri da buhari ne shi yasa ma an zo kwaljinin ai na buharin abun da yake kamar yadda ya ce maka tun farko shi aka ga yayi tasiri da mutanen najeriya suka yi da shi aka zabe shi kafin yanzu abu ya zama yayi mana umar ai duk abun da ka gani kirki a zamanin sa a wancan na soja to aikin abdul baki baba tun da idiya a dr modi bu labarin na karshe shine na edwin clark tsohon minister ne a lokacin gwamnatin soje ta general gawan kuma an ga yayi fafuka kware 
a lokacin da yan kudancin Najeriya suna neman shugabancin kasa ya kare good luck ibele Jonathan kware da gaske kusan kamar ana ganin uban gidansa ne mai baji shawara akan abubuwa da dama idan ana ta maganganun ana gogor maya sai a ga cewa mafi yawan lokuta shi dai dan kudu ne kuma yana kokarin kare rajin yan kudu fiye da abun da za a zo maganar arewa magan musamman maganar shugabanci amma abun ban mamaki shi ba dan ibo ba amma shi a matsayin shi na dan yankin Naja Delta ya zo gashi yana neman a cire zargin cin amanar kasa da ke jerin caje cajen da ake wannan dukanu wanda shi na koto akai nan dukanu dai kuma an sani cewa kuzurgumin dan ta'addan IPOB ne wanda shine shugabanta kuma mafi yawan kashe kashe da kone kone da kwace kwacen duke da ake yi wa yan wani jinsi da yan yankin su ma na ibo du shine umul abai son abun da suka faru shine jagora ya ma ka hore da inda ya ta propaganda na ata da hankali da sauransu aka yi wato shedun da gwantin tarayya ke da shi akan barnar da ake zargin ya tafka ba karama bace duk da irin wannan abun kana ganin akwai hujjar da shi Edwin Clark zai nemi a shugaba Bola Ahmed Tun yayi abun da shugaba Buhari bai ba a duk tsawon mulkin sa da ana ta neman ya sake nan da kanu ko ya cire caje caje da ya masa akan ta'addancin da ya kawo fafutukar kafa bai ya fara a cikin Najeriya to idan ka dubi Edwin Clark dai mutu da wanda a lokacin general Yakub Gawan ya yi minista kuma a yanzu shine shugaban wajen wajen wani bangare wani na Najeriya Delta da kuma yan siraru a arewa na tsakiya kananan kabilu da karin yawa kananan kabilu so a matsayin sa shi yana gani ya kamata yayi magana ko kuma tun da shi tsoho ne mutum da ya kusan shi kai shekara 100 ya kamata yayi ma shi bala ami tinubu magana yadda za a sake wannan don aka zaman lafiya amma sake nan dukanu a ganin mutane da yawa kamar ka ce ka kashe mun shi ne baka sare kanba don nan dukanu bala'i da masifa da ake fama yanzu na iPod da me shi ne fa da kirkiran sa ya ma ko aka ce a yafi mashi a ga zai samu zaman lafiya idan an yafi masa nan haji umar me tabbas akan cewa ba zai je ci gaba ba an ba shi daily fa ya tafiya ja kafa gidan radio ya samu ibo da suke duk duniya yana hada kansu a nemo kudi dan a yaki Najeriya mutumin da yake amanar kasa irin wannan ya za a bashi dole ne a je kotu a bar kotu ta yi aikin ta don ina gani cewa idan har aka sake nan dukanu a ruwan sanyi haka ba tare da an hukunta shi ba gara kai shi idan aka hukunta shi ko ta hukunta shi idan an kama shi an masa daure kamar shekara 50 ko 100 in an so gwamnati gaba in yi ci shekara ko 10 ko 20 a sake shi amma a yanzu bai kamata Edwin Clark ya tashi don kawai na so ya nemi suna wajen kasar Ibo a Edwin Clark ya so ya nemi shugaban kasa ne ai yanzu lokacin shi yayi saboda haka wani burgewa zai ma yi Ibo Muhammad Ishaq Usman kana ganin shugabacin ba zai sare wannan kiraye kiraye na Edwin Clark musamman saboda an yi shi a baya musamman lokacin shugaban kasa Muhammad Buhari al'umumi daban-daban rukunin mutane daban-daban sun yi Buhari yana dagewa cewa shar'a ke aiki ba ya sa baki akan abun da shar'a ke yi kuma har yana cewa ma ai shar'a ce ta ma ba da belin shi bisa ga ka'ida amma tsalla ke belin nan ya je abuwa da ba daidai ba aka ga wasan yau aka dawo ji don haka shugaba buhari ya kaura ce sa baki a cikin magana yin wani maslaha da nan dukanu ya ce doka ta yi aikin ta to umar idan ka duba lefufukan da nan dukanu ya tafka na zubar da jini da kona dukiyar mutane da tada hankalin kasa da raba kanta wato ba ba lefufuka bane masu saukin da za a ce mutum shugaba mai cikakken hankali da tsinkaye da hangen nesa yace an yafe saboda wasu dalilai na siyasa to sai da shi a dattijo Edwin Clark yana da wani abu gura da yana halinna irin la ilaha ulai wala ilaha ulai ba sa nan ba sa can dama shi tun can a haka siyasar su take idan yan arewa suka zo kullun abun da suke nuna mutanen arewacin Najeriya idan shugaba fito daga arewa tare da su suke to yanzu akwai guguwa ce da take kadawa a kudu 
wacce ta take kokarin dinke wato ainihin duk wata baraka da hade kan hudun gabaki daya saboda kalubalan da suke ganin zai su iya fuskanta a nan gaba a arewacin Najeriya musamman ka duba gwamnatin shugaba Abul Ahmad Tinubu da take fama da mugun matsin tattalin arziki da kuma rashin cikakke alkibla ta siyasa to ina ganin irin wadannan dalilan shi yasa suke ganin cewa a fitar da hatta masu laifi da suka tafka wa kasa laifi a hada zai ba wa kudu dama ta dinke ta samu alkibla a siyasar Najeriya a nan gaba ina ganin dalilan da yasa yake irin wannan kiranye kiranye kiya Mama Ibrahim gama kana ganin bukatu na siyasa ko muradin siyasa da kuma burge yan kasa musamman yan wani bangare saboda lallorin da ake ciki da wahalolin da kasar ke ciki zai sa shubatun wuyar tunanin ba ko sauraron Edwin Kla har yayi wani abu da zai dagawa nan da ka nu kafa akan zarge zarge da ake masa na cin amana kasa Okay kafin an sa wannan tambaya ya kamata in koma mutun Edwin Clark. Edwin Clark mutun ne wanda ya ga jiya ya ga yau kuma yanzu ana damawa tare da shi. Na taba ga yato jaridun Hausa na kasar nan na kai masa muka interview a cike yake ce mana da yaji ma za mu zo din sai yake cewa zan baka mamaki dana yana ga ma wannan magana sai yace sai ka wa dan sa yace kuyi duk Hausar da kuke so da shi. Yace dana ne ina da daba Hausa dan Areba dan dan Adamawa State. To abin da kiga mai kicewa shi fa yanzu ya shiga jirgin ya sai tikiti na tafiya sannan kuma har ya samu boarding pass yace idan bai cuci mutum bai idan bai taimaki mutum ba zai cuce shi ba na kiga abin da yake kokarin ya fada akan batun kano shine yanda za a samu maslaha a ya kamata ne mai makon a shiga jirgin gimu tsakani ya kamata a samu maslaha ko kuma yana neman ya wanke laifin da yan ibo suke zargin ya yi musu a lokacin yakin ba sasa da ya ya tagarga za su eh su ma sun masa laifi a wannan lokacin shi ma an ka tuna a ibo da suke da suke fita kod ko yar gidan ko irin su in suka ga edwin clark din suna da suna daban gashi a jihar su ne a yankin su ne amma suna kiran su onye burin su mai diban kashi da sauransu da sauransu abin da yake ba wani damuwa akan al'amarin da ya musu shi bai yi musu rabin abin da suka masa ba amma na tabbata abin da edwin clark kullu yake fada ya kamata mu bar najeriya a matsayin kasan da kowa ya fi madan uwansa kuma kasanta ci gaba ko bayan ba muna saboda haka ba dole bane yayi haka don wata buri na siyasa to ina ganin saboda karancin lokaci da wannan bayanin na Muhammad Ibrahim Gama kuma kawo karshen shirin cin naka ba kusan gida ba daga nan gidan talibijin na farma ta sha kallo da kuma gidajen Radio Vision FM a madadin sa da Muhammad Isha Kusman da Dr Ibrahim Modibo Umar Faruk Musa ne a madadin sauran abokanin aiki ke muku Fatima Alheri da kasance a cikin koshin lafiya sai wani jikon idan Allah ya kai mu mun huta lafiya kallo leka gidajen kowa kowa yana da abun kallo idan ka tambaye shi me yake kallo zai ce ma na gamsu da abun da nake kallo dadai kallon kallo kowa yake yi wa abun kallo amma yanzu shirye-shiryen tashar farin wata sha kallo yasa kowa na sabunta abun kallo dan ya sha kallo wani mai kallo ya tambaye ni me ake kallo a farin wata sha kallo sai na kalli mai kallo na ce kunni farin wata ka sha kallo domin kalar kallon kallo sai a farin wata sha kallo muna da shirin madafan iko shirin cin naka shirin kaka tsara kaka shirin idan mikiya shirin zabga zabga ga shirin da da ido ga shirin na zauna bai gagari ba ga shirin kiri makahon kirma ga shirin kishiya ta kifta gira kana muna da shirin to luwa ka fada doro farin wata sha kallo mai kallo ya kunna ya sha kallo